విశాఖను వణికిస్తున్న గ్యాస్ లీకేజ్ ఘటనలు పరిశ్రమల ప్రమాదాలపై చేపట్టాల్సిన నియంత్రణ చర్యలపై ఏసీటీ ప్రజాభిప్రాయ మాలిక ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఘటన మరొక ముందే విశాఖపట్నంలో ఈరోజు ఫార్మాసిటీలో మరో ప్రమాదం జరిగింది అక్కడ కూడా గ్యాస్ లీక్ అయ్యి ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మరణించారు ఇంకొక నలుగురు ఆసుపత్రి పాలయ్యారు అందులోనూ ఒక ఆయన పరిస్థితి విషమంగా ఉంది ఇది వరుసగా ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో అయితే వరుసగా ఇటువంటి ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి రియాక్టర్స్ బ్లాస్ట్ కావడం కానివ్వండి లేకపోతే ఇటువంటి గ్యాస్ లీకేజీల వలన లేకపోతే అగ్ని ప్రమాదం జరిగి ఇండస్ట్రీకి ఇండస్ట్రీ మొత్తం తగలబడేటటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతున్నా దాన్ని నియంత్రించేటటువంటి నియంత్రణ సంస్థలు అది మొద్దు నిద్రపోతా ఉన్నారు తప్ప మరొకటి కాదు వాస్తవానికి ఈ ఫ్యాక్టరీస్ డిపార్ట్మెంట్ మన దగ్గర జాయింట్ చీఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉంటారు అదేవిధంగా పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు ఉంది వీళ్ళిద్దరూ కూడా సక్రమంగా ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో కానీ ఇతర పరిశ్రమల్లో కానివ్వండి భద్రతా అంశాలు కానివ్వండి లేకపోతే పర్యావరణ అంశాలు కానివ్వండి సక్రమంగా నిర్వహించడం లేదు అందువలనే ఈ ప్రమాదాలు వరుసపెట్టి జరుగుతూ ఉన్నాయి ప్రమాదం జరిగినప్పుడు అడావిడి చేస్తున్నారు తర్వాత మళ్ళీ మామూలుగానే వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళకి ఏంటంటే వీళ్ళకి అందాల్సిన ముడుపులు అందిపోతున్నాయి కాబట్టి వీళ్ళు ప్రజల ప్రాణాలని సామాన్య ప్రజల ప్రాణాలని గాలి వదిలేస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు పొట్టకూటు కోసం ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తున్న ఇద్దరు కార్మికులు మరణించడం ఆ కుటుంబాలకి ఎంత వేదన ఉంటుంది సరైనటువంటి భద్రతా చర్యలు తీసుకునేటట్లు చేసి ఉన్నట్లయితే నియంత్రణ సంస్థలు ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉండేది కాదు కాబట్టి మేము మేము డిమాండ్ చేసేది సిపిఐగా మేము డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఇటువంటి ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు దీనికి బాధ్యులు చేసి దాన్ని నియంత్రణ చేసేటటువంటి సంస్థలు జాయింట్ అది ఫ్యాక్టరీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి లేకపోతే కాలుష్య నియంత్రణ మండలి కానివ్వండి అటువంటి సంస్థల అధికారులు ఎవరైతే ఇక్కడ ఉన్నారో ఆ సమయంలో వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే భవిష్యత్తులో ఇటువంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ వైపు ప్రభుత్వాలు తగిన విధంగా ప్రతిస్పందించాలి తద్వారానే ఈ ప్రమాదాలు నివారించగలుగుతారని చెప్పని మేము కోరుతా ఉన్నాం ఎంతో వేగంగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి నగరాల్లో విశాఖ నగరం చాలా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది దాంట్లో భాగంగానే ఈ విష వాయువులు పెదజల్లినటువంటి కంపెనీల నుంచి కూడా అనేక రకమైన ప్రమాదాలు చోటు చేసుకొని ప్రాణ మృత్యువాత పడుతున్నటువంటి సంఘటనలు కూడా మనం చూస్తున్నాం మొన్న మొన్న ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఘటనలో దాదాపు పదిహేను మంది పైగా చనిపోయారు ఇంకా ఇప్పటికీ వందల సంఖ్యలో ఈరోజు తీవ్రమైనటువంటి అనారోగ్య పరిస్థితి ఎదుర్కొని హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి ఈ నేపథ్యంలో ఆ ఘటన మరొక ముందే మళ్ళీ పరవాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా కూడా ఈరోజు విశ్వాయ వెదజల్లడంతో ఇద్దరు మరణించారు ఇంకో కొంతమంది పరిస్థితి చాలా ఆందోళనకరంగా ఉందని చెప్పి తెలియజేయడంతో అంటే ఒక ఒక్కసారి విశాఖ నగర ప్రజలందరూ ప్రజలందరూ కూడా దిగ్బాంతి గురవుతున్న పరిస్థితి అనేక రకమైన విష పదార్థాలు వెలజల్లినటువంటి అనేక రకమైన పరిశ్రమలు కంపెనీలు వస్తున్నాయి అవి ఇక్కడ ప్రమాదమే తెలిసినప్పుడు కూడా ఏ రకమైన జాగ్రత్తలు చర్యలు తీసుకోకుండా ఈరోజు ప్రజల ప్రాణాలకు ముప్పు తెచ్చే విధంగా ఆ కంపెనీ పరిశ్రమలు నడుపుతున్నారు కాబట్టి దీన్ని చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ఏదో ఘటన జరిగినప్పుడు ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఆ దాని మీద స్పందిస్తున్నారు తప్పించి ఇగో ఇక్కడ ఈ పరిశ్రమను పెడుతున్నాం దీనివల్ల ఇంత విషవాయు వెదజల్లడం వల్ల ఇంత ప్రాణ నష్టం జరుగుతుంది అలాగే మోగజీవాలు నష్టపోతుంది చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అనేక రకమైన వాతావరణ కలుషి కలుషితం అయిపోతుంది నీరు కలుషితం అయిపోయింది దీనివల్ల అనేక రకమైన వ్యాధులు బారిన పడే అవకాశం ఉందని చెప్పి ఏ రకమైన పరిస్థితి అంటే హనుమతులు ఇచ్చినప్పుడు ఎవరు కూడా దాన్ని పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు అంటే కేవలం డబ్బుకి ఎవరైతే ఎక్కువ పెట్టుబడి పెడతారో ఎవరైతే లంచాన్ని ఎక్కువగా ఇస్తారో ఆ వైపుని చూసుకొని చూస్తున్నారు దానికి ఉదాహరణే మనం చూస్తున్నటువంటి ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఘటన ఎవరైతే అంటే ఆ రోజు ఘటన జరిగినప్పుడు పూర్తిగా వదిలేశారు ఒక సైరేన్ మోత కానివ్వండి ఎటువంటి ఆ హెచ్చరికలు లేకుండా వదిలేయడం వల్ల అంతమంది ప్రాణాలు పోయినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం అంటే ఇదంతా చూసుకున్నట్లు అంటే ఒక హెచ్చరికలు కానీ ఏమీ ముందస్తు ముందస్తు చర్యలు జాగ్రత్తలు కానీ ఏమీ చేసుకోకుండా ఈ పరిశ్రమలని పెట్టడం వల్ల ఇటువంటి ప్రమాదాలన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి తక్షణమే విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి ఎల్జీ పాలిమార్స్ ఇప్పుడే ఇప్పుడే ఆ ప్రమాదానికి గురి గురైనటువంటి పొరవాడ కంపెనీ ఏదైతే వీటి మిగతా ఉన్నటువంటి ఆ పరిశ్రమ అన్నిటి మీద కూడా సమగ్ర విచారణ జరిపించాలి ఇటువంటి ఘటన పునరావృతం కాకుండా తగినటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం నా పేరు చంద్రమౌళి అండి విశాఖపట్నంలో మీరు రీసెంట్ పాస్ట్ యాక్సిడెంట్లు చూస్తున్నారు ప్రతి కంపెనీలోనూ అయితే విషయం ఏంటంటే కంపెనీలో యాక్సిడెంట్ అయింది అంటే ఇదేదో మనకి మామూలుగా జరిగింది అనుకోవడం అనేది తప్పు ఏంటి అంటే ప్రతి కంపెనీ కూడాను దాన్ని ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తున్నారు ఈ కంపెనీ ఆ కంపెనీ కాదు దొరికిన కంపెనీ ఏదైతే ఉందో అంటే అవన్నీ కూడా ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేయట
కారణం ఏంటి అంటే ఒక సేఫ్టీ మెథడ్కి ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టవలసి ఉంటుంది ఏ కంపెనీ అయినా సరే ముఖ్యంగా దానిలో ఉన్న పైపులు కానీ పైపుల తాలక గేజ్ కానీ ఈ విషయాల్లో ఎక్కువ శ్రద్ధ తీసుకోవాలి ఎక్కువ గేజ్ వాడాలి యాక్సిడెంట్ అవుదాలక అయ్యే ప్రమాదం ఉన్న చోట నిరంతరం పర్యవేక్షణ ఉండాలి దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన డిపార్ట్మెంట్ ఏర్పాటు చేయాలి అయితే ఈ గవర్నమెంట్ ప్రకారం అయితే డిపార్ట్మెంట్లు ఉంటాయి కానీ అందులో ఎక్కువ మంది ఎంప్లాయీస్ ఉండరు దాని మీద శ్రద్ధ ఉండదు దాని మీద నిధులు ఉండకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే లాభాలు పరమావధిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇటువంటి యాక్సిడెంట్లు అనేది ప్రైవేట్ ప్రైవేటైజేషన్ అయిపోయిన తర్వాత సర్వసాధారణమైంది కాబట్టి ప్రైవేటైజేషన్ అవ్వటమే ఈ యాక్సిడెంట్లకి ప్రధానమైన కారణం కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఇప్పటికైనా ప్రైవేటైజేషన్ మానుకోవాలి అలాగే ఏదైతే ప్రైవేట్ సెక్టార్లు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా జాతీయం చేస్తే కానీ ఇటువంటి యాక్సిడెంట్లు తగ్గవు అని నా అభిప్రాయం నేను ఎస్ అరుణ అని మాట్లాడుతున్నాను ఈరోజు జిల్లా వ్యాప్తంగా చూసుకున్న రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూసుకున్న పరిశ్రమల్లోని పరిశ్రమలు విడుదల చేస్తున్నటువంటి కాలుష్యం వల్ల చాలా ప్రాణ నష్టం అనేది జరుగుతుంది గత నెల ఏడో తేదీని మనం చూసుకున్నట్టయితే ఎల్జీ పాలిమర్స్ కంపెనీలో పెద్ద ప్రమాదమే సంభవించింది దీనివల్ల పదముగ్గురు కూడా చనిపోవడం జరిగింది ఇదే ప్రమాదాలు ఇప్పుడే కాదు భవిష్యత్తులో ఇంతకు ముందు కూడా చాలా ఎక్కువ జరగడం మనం చూస్తూనే ఉన్నాము అంటే దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటి ఏదన్నా ఒక యాక్సిడెంట్లుగా ఇటువంటి ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ప్రభుత్వ అధికారులు మేనేజ్మెంట్ తోటి ప్రజలతోటి చర్చలు జరిపి మేము భవిష్యత్తులో ఇటువంటివి జరగకుండా మేము జాగ్రత్తలు పడతాము ప్రజలకు అక్కడ అందులో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులకి సేఫ్టీ కిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మేము అది అందుబాటులో వాళ్ళకి ఉంచుతాము అలాగే ఇటువంటి పునరావృతం కాకుండా మేము చేస్తామని చెప్పేసి ఇది ఇలా సంభవించడం మరుసటి రోజు చర్చలు జరపడం ఈ రకమైన వాగ్దానం చేయడం అక్కడితో అది మాసిపోవడం ఈ రకమైన ఈ రకంగానే జరుగుతుంది తప్ప దీన్ని నివారించే చర్యలు అయితే మాత్రం ఈరోజు యాజమాన్యమే కాదు యాజమాన్యం తరపున ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు కూడా ఎక్కడ చేసే పరిస్థితి కనబడడం లేదు దీనివల్ల చాలామంది కార్మికులు చనిపోతున్నారు రాత్రి కూడా పరవాళ్ళలో జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ వల్ల కార్మికులు చనిపోవడం అనేది జరిగింది మనం గతంలో కూడా చూసాం అచ్తాపురం ఎస్సీ జడ్లోనే కానివ్వండి పరవాడ అలాగే అబ్జిత్ కంపెనీ ఇటువంటి కంపెనీల్లోని చాలా చోట్ల కార్మికులు చనిపోతే వాళ్ళని దాచే ప్రయత్నం కూడా యాజమాన్యం చేయడం జరిగింది మనం కూడా చాలా వరకు ఎంత వెలుగు తీసి వాటిని బయట పెట్టి ప్రజలకి ఇటువంటి జరగకూడదు అని చెప్పేసి మనం అడిగిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎంతో కొంత నష్టపరిహారం చెల్లించడం వాళ్ళ పనులు చేసుకోవడం అనేదే జరుగుతుంది ఈరోజు నక్కపల్లి హెట్రో డ్రగ్స్ అవనివ్వండి ఇలాగే జిల్లా వ్యాప్తంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన ప్రమాదాలు అనేవి సంభవిస్తూనే ఉన్నాయి అవి భవిష్యత్తులోని జరగకుండా ప్రభుత్వాలు తగు చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి మనం ఎప్పటికప్పుడు అడుగుతున్నాం కానీ అటువంటి ప్రయత్నం చేసేటట్టుగా అయితే మాత్రం ఎక్కడా కనబడడం లేదు ప్రజల ప్రాణాలని డబ్బుతో ముడిపెట్టి వాళ్ళకి ఎంతో కొంత చెల్లించేసి వాళ్ళకి ఏదో ఉపాధి కల్పిస్తామని చెప్పేసి మాటలతో తుడిచిపెట్టుకునే ప్రయత్నాలు ఈరోజు జరుగుతున్నాయి ఎల్జీ పాలిమర్స్ కంపెనీ ఈరోజు కూడా దానివల్ల కాలుష్యం విడుదలవుతుందని చెప్పేసి రెండు మూడు సార్లు కూడా మనం చూస్తున్నాం కానీ దానివల్ల ప్రజలు చాలా భయ ఆందోళనలో ఉన్నారు అక్కడ ఆ కంపెనీని తీసేయాలని చెప్పేసి పెద్ద ఎత్తున కూడా ప్రజలు ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతున్నారు కానీ ప్రభుత్వం దాని మీద ఎటువంటి చర్య ఈ రోజు కూడా తీసుకోలేదు ఈ లోపల ఇంకో రెండు సార్లు పరవాడ అవనియండి రాత్రి అభిజిత్ అవనియండి అభిజిత్ కా సారీ ఇలా పరవాడ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఫార్మా కంపెనీస్లో కూడా ఇటువంటి ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి దయచేసి యాజమాన్యం ప్రభుత్వం చర్చలు జరిపి ప్రజలకు కావలసిన సేఫ్టీ కిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి అవి అందించి భవిష్యత్తులో ఇటువంటి పునరావృతం కాకుండా తగు చర్యలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు నిన్న మనం చూస్తున్నాము పరవాళ్ళలోని ఒక గ్యాస్ లీకేజ్ అనేది జరగడం జరిగింది న్యూస్లో తెలిసింది ఏంటంటే ఇదే గ్యాస్ లీకేజ్ అదే కంపెనీలో ఒక మూడు సంవత్సరాల క్రితం కూడా జరిగిందని చెప్తున్నారు అంటే ఒక మూడు సంవత్సరాల తర్వాత జరిగిన తర్వాత కూడా ఇప్పటికీ ఇంకా సేఫ్టీ ప్రమాణాలు పా పాటించకుండా దానికి టైం టు టైము ఒక చెక్కింగ్ ప్రాసెస్ అనేది లేకుండా మళ్ళీ ఈరోజు జరిగి ఒక ఇద్దరు మనుషులు అక్కడ చచ్చిపోవడం కానీ ఇంకా కొంతమంది అస్వస్థతకు గురవడం కానీ జరిగింది దీంతో పోల్చుకుంటే మొన్న ఓ పన్నెండు మంది మనకి ఎల్జీ పాలిమర్స్ గ్యాస్ లీక్ ఘటనలో కూడా చనిపోయారు అంటే ఇక్కడ మనకు ఏం అర్థమవుతుందంటే ఒక పక్కన వైజాగ్ అనేది ఒక ఇండస్ట్రియల్ హబ్బు ఇక్కడ చాలా ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి చాలా ఫార్మా కంపెనీలు ఉన్నాయి ఒక పక్కన సంతోషంగా ఉన్న అంతమందికి ఉద్యోగాలు దొరుకుతున్నాయని చెప్పి ఆనందపడినా సరే ఒక పక్క ఉద్యోగానికి వెళ్ళినోడు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే పరిస్థితి ఉందా లేదా అనే పరిస్థితి ఈరోజు ఈ గ్యాస్ లీకేజ్లు అయితే చూస్తుంటే వస్తుంది ఇది వేరే కంపెనీలోనో ఇంకొక ఇండస్ట్రీలోనో జరిగినట్టు అక్కడ ఉండే పనిచేసే
పెట్టిన దగ్గర నుంచి అప్పటిదాకా ఒక రూపాయి తిన్నది లేదు అక్కడ ఉద్యోగాలు చేసింది లేదు వాడు ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది లేదు వాడు స్థానికులకి కానీ వాడు గ్యాస్ లీకేజ్కి వాళ్ళు బలైపోవడం జరిగింది ఒక రకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కోటి రూపాయలు ప్రకటించగానే మనం కూడా కొద్దిగా సరేలే ప్రాణాలు ఎలాగ తీసుకురాలపోయినా సరే కోటి రూపాయలు వాళ్ళకి అందుతుంది అనుకున్నాం కానీ ఆ పన్నెండు మంది వరకు అది దక్కడం ఆ తర్వాత ఇంకో ముగ్గురు చనిపోయారని కూడా న్యూస్ల్లో వచ్చాయి మరి వాళ్ళకి ఇస్తారా లేదా అనే దానికి ఇప్పుడు దాకా క్లారిటీ లేదు మనకి ఆరోగ్య నిపుణులు చెప్పేది ఏంటంటే ఈ గ్యాస్ లీకేజ్ ఏదైతే ఉందో దీనివల్ల ఒక జనరేషన్ కాదండి ఒక ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల వరకు దీని ఎఫెక్ట్ ఉంటుందంటున్నారు మరి వాళ్ళందరూ రేపు పొద్దున అస్వస్థత గురై చనిపోతే మాకు సంబంధం లేదని చేతులు ఎత్తేస్తారా వాళ్ళకి కూడా కోటి రూపాయలు ఇస్తారా అనే సంగతి ఇప్పుడు కూడా మనకు తెలియని పరిస్థితి ఉంది ఇలాగా ఈ విశాఖపట్నంలోనే ఒకటి రెండు కాదు అంటే మన చుట్టూ కూడా ఇప్పుడు ఎలాగుందంటే ఇంతకుముందు కంపెనీలు ఉన్నాయి ఉద్యోగాలు వస్తాయనే పరిస్థితి ఉంటే ఇప్పుడు మన చుట్టూ కూడా ఏమైనా ఈ గ్యాస్ బాంబులు కానీ మనం పెట్టుకొని తిరుగుతున్నాం అనే పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏ వాసన వచ్చినా సరే ఎక్కడైనా ఏదైనా లీక్ అయిందా ఏంటి అనే పరిస్థితి చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఇంతకుముందు కూడా ఒకసారి మనకి హెచ్పిసిఎల్ కట్టడం మనకు బాగా గుర్తు మా చిన్నప్పుడు ఒకసారి అలాగే జరిగితే మొత్తం మేఘాలయ కనిపిస్తే ఆ రోజు యాసిడ్ రెయిన్ కూడా విశాఖపట్నంలో పడడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ నిర్లక్ష్యం వల్ల అంటే ఇది గవర్నమెంట్ పట్టించుకోకపోవడం వల్ల లేకపోతే అధికారులు లంచాలు తినేసి ఈ సేఫ్టీ మెజర్స్కి పర్మిషన్లు ఇవ్వడం వల్ల తెలియదు కానీ ప్రజలు అయితే మాత్రం దీని వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఈ రకమైన పరిస్థితిని గవర్నమెంట్ వెంటనే చర్య తీసుకొని ఇప్పుడు దాకా మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే కనీసంగా ఒక పాతిక్ కంపెనీలు సేఫ్టీ మెజర్స్ పాటించకుండా ఉన్నాయని చెప్పి ఆల్రెడీ రికార్డులో ఉన్నాయని చెప్పారు వాటిలైనా మీరు ముందు పునరుద్ధరిస్తే అసలు లేని వాళ్ళు ముందు బయటపడి దాన్ని మళ్ళీ ముందుకు తీసుకొచ్చే పని చేస్తారు ఏదో పది రూపాయలు మిగిల్చుకుందాం ఈ సేఫ్టీ మెజర్స్ పాటించుకుందాం అని చెప్పి కంపెనీలు చేస్తూ ఉంటే కొన్ని కోట్ల విలువ చేసే ప్రాణాలు అనేవి పోతున్నాయి సో ఈ రకంగా కంపెనీలు బిహేవ్ చేయకూడదు మానవతా దృక్పథంతో పనిచేయాలి బాధ్యత గల ప్రభుత్వాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వీటిని పట్టించుకోవాలని రెండోసారి ఇలాంటి ఘటన జరగకుండా విశాఖపట్నం కుండే మంచి పేరుని చెడగొట్టకుండా జనాలందరూ ఇక్కడికి ఉద్యోగ రీత్యా ఇతరత్ర పనులు రీత్యా వస్తారు వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు బిక్కు బిక్కుమని భయం మీద ఆల్రెడీ కరోనాతో అందరూ బాధపడుతున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వస్తే ఏ గ్యాస్ లీక్ అవుతుంది అవుతుందో ఏ బాధలు అవుతుందో మనకేమవుతుంది అనే భయం మాత్రం వాళ్ళు ఉండకుండా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ దీని మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి ఒక సిటిజన్గా నేను కోరుకుంటున్నాను విశాఖను వణికిస్తున్న గ్యాస్ లీకేజ్ ఘటనలు పరిశ్రమల ప్రమాదాలపై చేపట్టాల్సిన నియంత్రణ చర్యలపై ఏసీటీ ప్రజాభిప్రాయ మాలిక విశాఖను వణికిస్తున్న గ్యాస్ లీకేజ్ ఘటనలు పరిశ్రమల ప్రమాదాలపై చేపట్టాల్సిన నియంత్రణ చర్యలపై ఏసీటీ ప్రజాభిప్రాయ మాలిక రాత్రి పరవడ ఫార్మా సిటీలో మరొక ప్రమాదం జరిగినట్టుగా వార్తలు వచ్చాయి ఆ ప్రమాదంలో ఇద్దరు కార్మికులు చనిపోయినట్లుగా నలుగురు మరి ప్రమాద బారిన పడినట్టుగా వాళ్ళు కూడా తీవ్రమైనటువంటి ఆరోగ్య పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నట్టుగా వచ్చింది అయితే వాస్తవానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విశాఖపట్నం పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో కానీ ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో ఉన్న పారిశ్రామిక ప్రాంతాలన్నీ కూడా ఇలా ప్రమాదభరితంగా మారాయి విస్తృతమైన రసాయనాలని అవి రెగ్యులర్గా వెదజల్తున్నప్పటికీ కూడా వాటిని నియంత్రించేటువంటి ప్రయత్నం అనేది ప్రభుత్వం చేయడం లేదు కార్మిక శాఖ కానీ లేకపోతే ఫ్యాక్టరీ శాఖ కానీ లేకపోతే పర్యా పర్యావరణ శాఖ కానీ ఈ శాఖలు ఇవి కూడా బాయిలర్స్ శాఖ కానీ ఇవేవి కూడా పనిచేయడం లేదు కలెక్టర్ అధ్యక్షత ఉండేటువంటి కమిటీలు కూడా మానిటరింగ్ కమిటీలు కూడా ఏవి పర్యవేక్షణ చేయలేనటువంటి నేపథ్యంలో ఇలా యాజమాన్యాలు ఇష్టరాజ్యం అయిపోయింది యాజమాన్యాలు అనుసరిస్తున్నటువంటి అనుసరిస్తున్నటువంటి విధానాలు ఇలా ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నాయి యాజమాన్యాలకు నిర్లక్ష్యం ఇలా ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నాయి యాజమాన్య నిర్లక్ష్య కారణంగా జరుగుతున్న ప్రమాదాల నేపథ్యంలో యాజమాన్యాల మీద క్రిమినల్ కేసులు పెట్టి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయాలనే నేపథ్యంలో ఇలా యాజమాన్యాలు నిర్లక్ష్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నాయి ఆ కారణంగా కార్మికుల ప్రాణాలు గాలి కలిసిపోతున్నాయి అంతేకాకుండా మరి వాతావరణంలో అనేక రకాల విస్తృతమైన రసాయ రసాయనాలు కలవడం వల్ల పర్యావరణం కాలుష్యం అయిపోతూ ఉంది గాలి కానీ నీరు కానీ భూమి కానీ అన్ని కాలుష్యం అయిపోయి అలా మొత్తం సర్వ జీవరాశులు కూడా అనేక రకాల ప్రమాదాలు అనారోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొన్న పరిస్థితి అనేది చూస్తూ ఉన్నాం ఏ రోజు ప్రమాదం జరిగితే ఆ రోజు ప్రభుత్వం హడావుడు చేసి ఈ హడావుడు అంత ఎందుకు చేస్తా ఉన్నారంటే ఆ ప్రమాదం జరిగినటువంటి ప్రమాదాన్ని కప్పుచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్ప దానికి జరిగిన ప్రమాదాన్ని ఆ ప్రమాద నేరం జరిగిన నేర స్థలాన్ని ఆ నేర స్థలాన్ని నిలవ కాపాడి నేర స్థలంలో ఉన్నటువంటి సాక్ష్యాన్ని కాపాడుతున్న పోలీ
అక్కడ ఎల్జీ కేసులో ఎన్జీ ఇచ్చిన తీర్పుని ఇలా ప్రభుత్వం అమలు చేయలేదు ఏ ఒక్కరికి ఇప్పుడు దాకా అరెస్ట్ చేయలేదు కాబట్టి అదే పద్ధతిని అన్ని పారిశ్రామిక ప్రమాదాల సందర్భంగా ప్రభుత్వం అనుసరిస్తూ ఉంది ఆ కారణంగా ఇలా ప్రభుత్వాలు ఇష్టం వచ్చిన ప్రభుత్వ యొక్క నిర్లక్ష్యం కారణంగా మరి యాజమాన్యాలు ఇష్టం వచ్చిన ప్రభుత్వం వస్తున్నాయి దీనికి వ్యతిరేకంగా బలమైనటువంటి కార్మిక ఉద్యమం ప్రజా ఉద్యమాలు నిర్మించాల్సిన బాధ్యత ఉంది ఆ రకంగా దీన్ని ఈ పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రజలకు సమాయత్తంగా అవసరం ఉందని మేము భావిస్తున్నాం నమస్తే అండి నా పేరు శ్రావణ్ అండి ఇప్పుడు విశాఖపట్నం చూస్తే మన స్మార్ట్ సిటీగా చూస్తున్నాం కాకపోతే మొన్న నెల రోజుల ముందు కూడా ఎల్జీ పాలిమర్స్ గతం చూసాం విశాఖపట్నం ఇప్పటికీ పోలీస్ బోర్డు కాలుష్యంతో ఇంత పొల్యూషన్ కారణం అవుతుంటే ఇటీవల కంపెనీలకి ఇష్టానుసారంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కూడా చాలా మటుకు పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు నెల రోజుల ముందే చూసాం ఒక ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఘటన నిన్న నైట్ పర్వాలో కూడా ఇద్దరు కార్మికులు మృతి చెందారు గవర్నమెంట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ మన కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కానీ ఆ రెండు రోజుల ముందు వచ్చి అడవిడి చేసి ఏదో ఎక్స్ప్రెస్ ప్రకటించి వెళ్ళిపోతున్నాయి తప్ప ఈ కార్మికులకు సంబంధించి కూడా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవట్లేదు ఇష్టాన్ రాజ్యంగా పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు అదేవిధంగా మన ఫైర్ అండ్ సేఫ్టీ పర్మిషన్లు కానీ ఇన్స్పెక్షన్ కూడా ఎక్కడా జరగట్లేదు దీనిపై దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుచుంటున్నాం విశాఖపట్నంలో వరుసగా జరుగుతున్న ఈ వాయు కాలుష్య ప్రమాదాల్లో చాలామంది కార్మికులు చనిపోతున్నారు అలాగే చుట్టుపక్కల ఉన్న విలేజ్లో చనిపోతున్నారు మే ఒక నేను కోరుకునేది ఏంటంటే పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు ఏదైతే ఉందో అది చాలా గట్టిగా పనిచేయాలి వాళ్ళు ఇస్తున్న నిబ ప్రభుత్వం నిబంధనలు అయితే గట్టిగా ఉన్నాయి వాళ్ళు రాజకీయ ప్రలోభాలకి లంచాలకి లేకపోతే రాజకీయ నాయకుల యొక్క ఆదేశాలకి లోబడి వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాంటి పర్మిషన్ ఇవ్వడం వల్ల ఈరోజు ప్రతి ఘట్ట ఒక నెల నెల నెలన్నర వ్యవధిలోనే రెండు ప్రమాదాలు విశాఖ జిల్లాలో జరిగాయంటే ఇంకా రా రాబో రోజుల్లో ఎలాగుంటుందని చెప్పి విశాఖ నగర వాసులు భయపడుతున్నారు కాబట్టి పొల్యూషన్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు చాలా పటిష్టంగా పనిచేయాలి రాజకీయ నాయకులు కానీ ఎవరు కూడా వీళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద ఒత్తిడి పెట్టకుండా కరెక్ట్గా మంచి వాళ్ళకి కావాల్సిన అన్ని అన్ని అనుమతులు ఉన్నాయా లేవో చెక్ చేసి ఆ ఫ్యాక్టరీకి అనుమతి ఇవ్వాలిగా నేను కోరుకుంటున్నాను అండి అంతర్జాతీయంగా పేరు పొందినటువంటి విశాఖపట్నం పారిశ్రామిక ప్రాంతం ఈ ప్రాంతంలో ప్రధానంగా ప్రభుత్వ పరిశ్రమలు ప్రైవేటు పరిశ్రమల్లో ప్రతిరోజు ఎక్కడో ఒక దగ్గర గ్యాసు లీక్ అయి ప్రమాదాలు జరిగి ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోతూ ఉన్నారు గతంలో హెచ్పిసిఎల్ ఆయిల్ కంపెనీ బర్నింగ్ అయితే అక్కడ యాభై నాలుగు మందికి పైగా మరణించారు వందలాది మంది గాయాల పాలైతే అది మరొక ముందే నిన్న కాక మొన్న మే ఏడవ తారీఖు నాడు ఇందు ఎల్జీ పాలిమర్స్లో గ్యాసు భరణ అయ్యి తొమ్మిది మంది అక్కడికి అక్కడే చనిపోతే ఐదుగురు తర్వాత ఆసుపత్రిలో చనిపోవడం జరిగింది వందలాది మంది ఆసుపత్రులు పాలయ్యారు ఇది మరొక ముందే ఇంకా ప్రజలు ఇవాళ పరవాడ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక ప్రైవేటు కంపెనీలో గ్యాసు భరణ అయ్యి అక్కడికక్కడే ఇద్దరు చనిపోవడం జరిగింది నలుగురు ప్రాణ అపాయంలో ఉన్నారు ఈ పద్ధతుల్లో ఇవాళ పరిశ్రమల్లో ఏవైతే కార్మికులకి ఉద్యోగులకి ఇవ్వాల్సిన రక్షణలో ప్రభుత్వం కానీ స్థానిక అధికారులు కానీ తీవ్రమైన నిర్లక్ష్యం చేయడం కారణంగానే ఈ రకమైనటువంటి మరణాలు ప్రమాదాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి వీటిని నివారించడం కోసం విశాఖలో అనేక సందర్భాల్లో కమ్యూనిస్టులు కానీ వా కార్మిక సంఘాలు కానీ ప్రజలు కానీ స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానీ అనేక మంది మొరపెట్టుకుంటున్నారు ప్రమాదం జరగకముందే తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పి ప్రభుత్వాలకి చెప్పిన అధికారులకి చెప్పిన వారు ఎవ్వరికి కూడా సేమ కుట్టినట్టు కూడా లేదు ఎందుకంటే వారు ఏసీ రూముల్లో కూర్చుంటారు కార్మికులు ఉద్యోగులు పనుల్లో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ప్రాణాలతో చెలగాటు వాడుతున్నటువంటి పద్ధతులు ఇవాళ అవలంబిస్తూ ఉన్నారు ఇవాళ పరిశ్రమల్లో జరుగుతున్నటువంటి ప్రమాదాల నివారణకి ఒక సెంటర్ ఎంక్వైర్ కంపెనీ ఉంది అలాగే స్టేట్ ఎంక్వైరీ కంపెనీ ఉంది అలాగే పొల్యూషన్ బోర్డు అనేటువంటిది ఉంది అలాగే పరిశ్రమల్లో ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి విచారణ చేసి ఎక్కడైనా లోపాలు ఉంటే వాటిని సరిచేయడం కోసం ఒక అధికార యంత్రాంగం ఉంది ఆ అధికార యంత్రాంగం అంతా కూడా ఇవాళ యజమానులు ఇచ్చినటువంటి ఆమ్యామ్మలకి లోనైపోయి 
వాళ్ళు ఏసీ గదులకి పరిమితులు అయిపోయి ఇవాళ కార్మికులు ఉద్యోగులు ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు ఇలాంటి ప్రమాదాలు నివారించడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ తక్షణ చర్యలు తీసుకొని ప్రజలు ఉద్యోగులు కార్మికుల ప్రాణాలు కాపాడితే సరే లేని పక్షంలో ప్రజా తిరుగుబాటు వస్తుంది మిమ్మల్ని ఏదో రోజు రోడ్ నడి రోడ్డు మీద నిలదీసే పరిస్థితి వస్తుంది అది రాకముందే తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పి విశాఖ ప్రజల తరఫున అధికార యంత్రాంగాన్ని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటికే మరి ఎప్పుడే పూర్వం ఎప్పుడో ప్రజలు లేనటువంటి ప్రాంతంగా ఉండేది ఇవాళ మొత్తం నగరం అంతా కూడా నివాస ప్రాంతాలుగా మారిపోయి ఈ నివాస ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు కాలనీ మధ్యలో ఈ అత్యంత ప్రమాదకరమైన పరిశ్రమలు ఉన్నాయి అందులో ఎల్జీ పాలిమర్స్ కంపెనీ ఒకటి ఈ కంపెనీని ఊరి చివరికి తరలించాలని చెప్పి అలాగే ప్రమాదకరమైన గ్యాసు రసాయన పరిశ్రమలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పరిశ్రమలు అన్నింటిని కూడా ఊరి చివరికి తరలించాలని చెప్పి గత ఇరవై ఏళ్ళుగా ప్రజా సంఘాలు కమ్యూనిస్టులు అదేవిధంగా ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రజలు అడుగుతున్నా ఎక్కడా కూడా ఎవరికి పట్టినట్టుకు లేదు కేవలం ఇవాళ ప్రజల ప్రాణాలు తీడివే ఒక లక్ష్యంగా అధికార యంత్రాంగం ప్రభుత్వం పెట్టుకుని తప్ప వారు ఉద్యోగులు కార్మికులు ప్రాణాలు రక్షించడం ద్వారా ఇవాళ రా జిల్లా ప్రజలకు కానీ నగర ప్రజలకు కానీ భద్రత కల్పించేటువంటి పరిస్థితులు వీరు లేరు కాబట్టి ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరవండి ఈ ప్రమాదాల నివారణకు కావలసిన ఒక ప్రత్యేక కమిటీలు ఏవైతున్నాయో ఆ కమిటీలన్నీ కూడా నిర్వహణ డైరెక్ట్గా కంపెనీలోకి వెళ్ళి అటు లోపాలు ఏంటి అటు మంచి అటు చెడ్డ ఏంటి అవన్నీ కూడా మూడు నెలలకు ఒకసారి చెక్ చేయాలనేటువంటి నిబంధన ఏదైతే ఉందో ఆ నిబంధనలు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అలా ఇంప్లిమెంట్ చేయనటువంటి అధికారులు ఉద్యోగుల నుంచి పర్మనెంట్గా తొలగించడం ద్వారా ఈ యొక్క బాధ్యతయుతమైనటువంటి పని జరుగు తప్ప లేకపోతే చూసి చూడనట్టుగా ఈ పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి ఇటువంటి సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు కూడా ఎంపీలు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ వెళ్ళి చనిపోయినటువంటి వాళ్ళకి నివాళులు అర్పించి ఇంకా మా పని అయిపోయింది అనుకునే పద్ధతిలో వీళ్ళు వ్యవహరిస్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు అదేవిధంగా పంతులు ఎం ఎంపీలు వీరందరూ కూడా బాధ్యత తీసుకొని ఇవాళ ఏదైతే పొరవాడ ప్రైవేట్ కంపెనీలో జరిగినటువంటి ఈ యొక్క ప్రమాదానికి కారణమైన యాజమాన్యం మీద తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలి మరణించిన కుటుంబానికి కోటి రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం చేయాలి వారి కుటుంబంలో ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కల్పించాలి ప్రమాదంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కార్మికుడి కుటుంబానికి యాభై లక్షల రూపాయలు వైద్య నిమిత్తం కుటుంబ జీవన నిమిత్తం ఇవ్వాలని చెప్పి ఆ రకమైనటువంటి పద్ధతిలో ఇక్కడున్న ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు మంత్రులు తక్షణమే చర్యలు తీసుకొని వారికి ప్రాణ రక్షణ కల్పించాలని లేని పక్షంలో రాబోయే కాలంలో ప్రజా ఆగ్రహానికి తగిన మూల్యం మీరు చెల్లించక తప్పదని చెప్పి విశాఖ ప్రజల తరఫున మిమ్మల్ని హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాం మెయింటెనెన్స్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల వెంటనే అక్కడ ప్రారంభించిన తర్వాత ఎల్జీ ఫార్మర్స్ గ్యాస్ లీక్ అయింది ఆ గ్యాస్ లీక్లో దాదాపు పదిహేను మంది చనిపోవడం అనేది జరిగింది అలాగే వేలాది మంది ఈరోజు ప్రాణాభయాలతో బతుకుతూ ఉన్నారు అలాగే ఈరోజు నిన్న చూస్తే పరవాడ ఫ్యాక్టరీలో కూడా ఈరోజు గ్యాస్ లీక్ అయ్యి దాదాపు నలుగురు అస్వస్థకు గురయ్యి హాస్పిటల్ పాలయ్యారు మొన్న జరిగినటువంటి హెచ్పీసీఎల్లో కూడా హెచ్పీసీఎల్లో సడన్గా మంటలు అనేది రేజ్ అయ్యి మా మంటలు ఎందుకు రేజ్ అవుతున్నాయని చెప్పిన చూసిన తర్వాత గ్యాస్ లీక్ అనేది వచ్చింది గ్యాస్ లీక్ తర్వాత ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాలు అన్నీ కూడా ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున భయాందోళనకు గురయ్యి ఎక్కడ ఎప్పుడు పేరు పొద్దు అనే భయంతోనే ఉన్నారు అంటే హెచ్పి అక్కడ మన ఎల్జీ ఫార్మర్స్ యొక్క గ్యాస్ లీక్ వల్ల ఈరోజు ఎక్కడ ఏమి మంటలు వచ్చినా గ్యాస్ లీక్ అయినా ఎటువంటి భయాందోళన ఎటువంటి ప్రమాదాలు జరిగినా ప్రజలందరూ కూడా భయాందోళనతో ఈరోజు ఇబ్బందులు పడి రోడ్ల మీదకు పరుగులు తీయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అలాగే ఇతర రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణలో కూడా మన జరిగినటువంటి గ్యాస్ లీక్ మనం చూసాం కాబట్టి రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసినా సరే ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ప్రైవేట్ రంగ సంస్థల్లోని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో రోజు రోజుకి ప్రమాదాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ ప్రమాదాలను అరికట్టాల్సినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు కూడా నిమ్మక నీరెత్తినట్టుగా మనం వ్యవహరిస్తూ ఉన్నాయి మనం చూసే హెచ్పీసీఎల్ నిరంతరం మెయింటెనెన్స్ అనేది జరగాలి అలాగే లేకపోతే స్టీల్ ప్లాంట్ కానీ హెచ్పీసీఎల్ కానీ లేకపోతే ఏటీపీ కానీ చాలా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏవైతే పర పరిశ్రమలు ఉన్నాయో ఆ పరిశ్రమలన్నీ కూడా ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున గ్యాస్ లీక్ కానీ అయినట్టయితే చాలా నష్టం అనేది వాటిల్లుతుంది ఇప్పటికే ప్రజలకు రక్షణ లేకుండా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు కాబట్టి ప్రభుత్వం తక్షణమే తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఆ పరిశ్రమ తెరిప తెరిపించిన తర్వాత అది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా దాని మెయింటెనెన్స్ జరిసారా లేదా అనేది అవన్నీ కూడా చెకప్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే దానికి అనుమతులు అనేది ఇవ్వాలి ఆ రకంగా అనుమతులు ఇవ్వకపోవడం వల్ల 
ఈరోజు ఇబ్బందులు అనేది ప్రజలు సాధారణంగా ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు కాబట్టి ప్రభుత్వం వెంటనే మేల్కొని ఈ ఏదైతే గ్యాస్ ఘటనలు లీక్ ఘటనలు అనేది అరికట్టాలి అలాగే ప్రమాదాలను అరికట్టాలి ప్రజలకి కార్మికులకి రక్షణ అనేది కల్పించాలని చెప్పి అనేది కోరుతూ ఉన్నాం విశాఖ నగరం మనం చెప్పుకుంటే అభివృద్ధి చాలా ముందుగా పోతా ఉంది అని చెప్పేసి కూడా మనం మాట్లాడుతున్న క్రమంలో వింటా ఉన్నాం అయితే విశాఖపట్నంలో ఎందుకు అభివృద్ధి ముందుకు పోతుంది అని చెప్పినప్పుడు ఖచ్చితంగా కంపెనీలు అవి ప్రభుత్వ కంపెనీలు ఉన్నాయి ప్రైవేట్ కంపెనీలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు ఎందుకు అనుకుంటాం ఏవైతే పెట్టుబడిదారులు లేదంటే పెట్టుబడులు పెట్టేవాళ్ళు ఉంటే కంపెనీలు వస్తాయి కంపెనీలు వస్తే ఏమవుతుంది ఇది ఉద్యోగాలు పెరుగుతాయి ఉద్యోగాలు పెరిగితే ఏమవుతాయి ఖచ్చితంగా అందరూ ఉద్యోగాలు చేరుతారు ఉద్యోగాలు చేరినప్పుడు ఏమవుతుంది దాంట్లో జీతాలు వస్తాయి జీసాలు వచ్చినప్పుడు అభివృద్ధిగా ఇల్లు కారు బైక్ ఈ సామాన్లు అన్నీ కొట్టుకున్నప్పుడు ఈ పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెంది ఆ మాదిరి విశాఖపట్నం చాలా అందంగా ఇంత అభివృద్ధి చెందుతున్నట్టు కావాలని ఖచ్చితంగా మనం చెప్పదలుచుకుంది ఒకటి ఉంటే కంపెనీలు ఉన్నాయి అది ప్రభుత్వ కంపెనీలు కావచ్చు ప్రైవేట్ కంపెనీలు కావచ్చు అలాంటి తరుణంలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్స్ ఏం చూసుకుంటే ప్రైవేట్ కంపెనీలు కావచ్చు ప్రభుత్వ కంపెనీలు కావచ్చు హెచ్పిఎస్లు కావచ్చు కోరమాండలు కావచ్చు మొన్న ఘటన జరిగిన ఎల్జీ పాల్మర్స్ కావచ్చు మన పర్వాడులు ఉన్నటువంటి ఫార్మసిటి కంపెనీలు కావచ్చు ఈ జరుగుతున్న క్రమం ఏంటంటే ఖచ్చితంగా చెప్పదలుచుకున్నది ఏదైతే వాడుకలో ఉన్నాయో వాడుకలు లేనివి అని చెప్పేసి కంపెనీలు ఉన్నాయి ఒక వాడుకలు లేని ఆపేసి వెంటనే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అవి కరెక్ట్గా అవి పనిచేస్తున్నా లేదని చూడకుండానే అక్కడ ఫ్యాక్టరీలో పనులు పెట్టి ప్రారంభించినప్పుడు ఆ గేస్ అనేది విపరీతంగా లీక్ అవ్వడం లేదంటే ఆ పొగ సరికి రావడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఏదైతే ఫ్యాక్టరీలు కానీ కంపెనీలు కానీ సంబంధించిన కమిటీ అనేది ఇప్పటి వరకు నియమించినట్లయితే మనకు కనిపించలే ఎందుకు అలా జరుగుతున్నాయి అనుకుంటే జస్ట్ మొన్న నిన్న మాట్లాడుకున్నప్పుడు పర్వాడ పార్మసిటి కంపెనీలోని ఆల్రెడీ మళ్ళీ గ్యాస్ లీక్ అయింది దాంట్లోనే ఆరుగురు గెలిచినప్పుడు అవి ఆల్రెడీ ఇద్దరు చనిపోయారు నలుగురు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు ఇటువంటివి అన్నీ జరుగుతున్నాయి అంటే అభివృద్ధి చెప్పుకు వస్తున్నాయని చెప్పేసి అంటా ఉన్నాం ఒకవైపు నుంచి మనుషులు చనిపోతూ ఉన్నారు ఏది అభివృద్ధి మనుషులు చచ్చిపోవడం అభివృద్ధి అని చెప్పేసి మనం అడగాలి అంటే అభివృద్ధి అంటే మనుషులు చచ్చిపోవడం కాదు ఏదైతే జాగ్రత్త ఉన్నాయో అటువంటి చర్యలు తీసుకొని ప్రభుత్వం కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు అభివృద్ధి అని చెప్పొచ్చు కావున ఇటువంటి తరుణంలో ఖచ్చితంగా కంపెనీ అనేది ప్రభుత్వం చేయాలి ఈ జనాలు కూడా అన్నీ చూస్తున్నారు ఈ కంపెనీలు కానీ ప్రైవేట్ కంపెనీలు కూడా ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే అయితే గ్రామాలు ఈ ఆనుకొని ఉన్నాయి తప్ప ఏదైతే అవసరం ఉన్న చోట ఆ కంపెనీ అనేది లేదు అని చెప్పేసి మనం కూడా ఒకటి భావిస్తాం ఎందుకు అనుకుంటే మొన్న ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఘటన ఇప్పటి వరకు అది క్లియర్ కల ఏదో దాని మీద చర్చలు జరుగుతున్నాయి దాని మీద ఇంకా నివేదిక రాలేదు ఇంకా మేము దాని మీద కమిటీ వేస్తామని చెప్పేసి చెప్పుకుపోతున్నారు తప్ప స్వయాన్న దాని మీద ఎటువంటి కమిటీ వేసి శుద్ధిగతి చేసే ప్రయత్నం లేదు అక్కడ ఉన్నటువంటి జనాలు ఎప్పుడు కూడా భయం ఉందలతో బతుకుతున్నారు ఈ పరిస్థితి ఉంది కావున ఇలాంటి జరుగుతున్న కర్మ క్రమంలో ప్రభుత్వం ఏం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా దాని మీద కమిటీ వేసి దానికి శుద్ధిపాటు చేస్తే భవిష్యత్తులో కార్మికులు ఏవైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కంపెనీలు పోయి పనిచేయగలరు వాళ్ళు ఇంకా అభివృద్ధి చేయగలరు ఇటువంటి తరుణంలో కంపెనీలో చేస్తున్న ఇక్కడ విశాఖపట్నం జరుగుతున్నాయి అని కూడా భయంతో ఉన్నారు కావున ప్రభుత్వం ఏం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా దాని మీద దృష్టి పెట్టి కమిటీ వేసి దాన్ని ముందుకు తీసుకోవాలని బాధ్యత ఉందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం విశాఖను వణికిస్తున్న గ్యాస్ లీకేజ్ ఘటనలు పరిశ్రమల ప్రమాదాలపై చేపట్టాల్సిన నియంత్రణ చర్యలపై ఏసీటీ ప్రజాభిప్రాయ మాలిక